la Dirección de Economía Social eh, tiene un programa en general que es el FIT, Formación e Inclusión para el Trabajo, y por otro lado el Promudemi, que es un viejo programa de créditos, eh, programa municipal de microempresas, era su nombre. Dentro de lo que es el FIT tenemos una pata de capacitación y una pata de emprendimientos productivos. Dentro de la, de la gerencia de emprendimientos productivos lo que hacemos es apoyar a personas en situación de pobreza o con problemas de empleo a que puedan llevar adelante algún proyecto productivo que tengan planificado. Lo que se hace desde la dirección es financiar ese proyecto con subsidios de montos relativamente bajos, no son subsidios muy, muy importantes en cantidad de dinero, pero sí para que puedan comprar sus primeras máquinas y poner en funcionamiento su, su microempresa, digamos. Dentro de lo que es el Promudemi, eh, es una línea de créditos a tasa cero. Eh, el monto de los créditos durante el año, hasta el año 2013, era de 20 mil pesos eh, como monto máximo, a pagar a cuatro años con una tasa fija, no tenía ningún tipo de interés, y con un plazo de meses de gracia de tres meses más o menos, desde el momento que cobraban, tres meses hasta, hasta, poder, hasta poder empezar a, hasta empezar a hasta pagar el crédito. Eh, en el caso de, de, del 2014, eh, el monto de los créditos va a ser de 40 mil pesos o sea que lo duplicamos. Durante el 2013 tuvimos casi 30 y pico de casos de créditos otorgados con una tasa de rendición de más del 70%, lo que para un programa de microcréditos es muy alto. Lo ideal de, de la dirección, o sea, la persona entra, se capacita, tiene el oficio y bueno, pasa lo que sería el programa de subsidios y bueno, sí sería lo ideal que después de haber pasado por el subsidio y que esté funcionando y necesita más financiamiento, pase al Promudemi que ya es un crédito donde tienen la responsabilidad de tener que devolver, tener una cuota todos los meses, inscribirse al monotributo, ingresos brutos, blanquear todo el, todo el emprendimiento. Eh, pero es otra población, o sea, es diferente el perfil del Promudemi a la gente que se acerca por el tema subsidios o capacitación. Por lo general la gente del Promudemi es gente que en algún momento o hasta hace poco tiempo, trabajaron en relación de dependencia muchísimo tiempo y han tratado de hacer algo ellos solos o por alguna razón se han quedado sin trabajo. Eh, también está orientado a otra población, porque en Promudemi se exige que una persona se inscriba ingresos brutos, monotributo y demás, con lo cual si vos venís a una situación de pobreza eh, es muy complicado que puedas registrarte en monotributo, ingresos brutos y además pagar la cuota de un crédito. A ver, por lo general la gente viene con su idea armada del proyecto y sabe, sabe lo que va a hacer. Digamos. El oficio lo conoce, entiende cómo se hace, eh, sabe confeccionar o, o hacer lo que... Eso lo tiene muy claro. Lo que les cuesta mucho es cómo administrar el negocio quizás, porque no, no, no conoce una estructura de costos, no saben armar un plan de negocios, no tienen idea de cómo sostenerlo en el tiempo, eh, no saben administrar personal. En ese sentido tratamos de trabajar durante el año pasado mucho de nuevo con la parte de, de, de con el Centro Metropolitano de Diseño y el Ministerio de Desarrollo Económico. Eh, con todo lo que es industria creativa. Ustedes le dan toda la parte que es plan de negocios, cómo desarrollar un negocio, cómo armarlo. Bueno, una vez que terminen ese curso, nosotros les ofrecemos desde acá, para esa gente que estén interesados en llevar adelante el negocio, el financiamiento. Entonces la idea se armó de esa forma, o sea, sentarse con el CMD que tiene las herramientas para, para poder hacerlo y nosotros la, la pata financiera y ayudar desde acá. Yo creo que, a ver, eh, una persona que, que es emprendedora tiene que tener un empuje muy particular, tiene que ir muy para adelante, no dejarse vencer por nada, digamos, porque no es fácil ya. Eh, primero, el tema de venir hasta acá, solicitar un, una entrevista para que te den un crédito, todos conocemos lo que es una oficina pública, venir, eh, la cola, el número, esperar, que te atiendan. Eh, hacer el trámite que por lo general demora, todos los trámites públicos demoran, tienen una demora lógica eh, en cuanto a los papeles, entonces aguantar todo ese tipo de cosas, después eh, ni hablar, una vez que tienen todo, bueno, empezar con el negocio, eh, les puede ir mal en un principio, pueden estar durante unos meses que, que, que las cosas no cierran, pero bueno, tienen que tener un perfil, por eso siempre se habla de un perfil emprendedor, de alguien que va para adelante, este, que tiene ganas de salir de la situación en la que por ahí se encuentra.